Being an OFW, it's not easy. Hindi lahat ng pagkakataon payapa kami. Dumarating sa punto na pagod na ang aming katawan, masakit pa ang aming kalooban. Hindi naman lahat ng pagkakataon ang pamilya ng isang OFW ay matino. Dumarating sa punto na nagkakaroon ito ng alitan or sama ng loob. Napakahirap isipin sa isang OFW na sa kabila ng kapagalan ng iyong katawan, ay eh magkakaroon ka pa ng sakit ng kalooban dahil minsan sa mga anak o sa mga magulang dumarating sa pagkakataon na hindi kayo magkakaunawaan at pinakamasakit na punto rito ikaw na OFW na wala kang masandigan na kahit sino ikaw pa ang makakatanggap ng mga paninisi at panunumbat napakahirap sa buhay na isang OFW ang pagkakataon na ganyan pagod na ang katawan namin nagdudusa pa ang aming kalooban Minsan, yung effort na nagagawa ng isang OFW sa kanilang pamilya, nababaliwala ang lahat na ito pag may mga bagay na hinihiling na hindi mo maibigay. May mga pagkakataon naman din kasi na mga hinihiling nila na hindi mo talaga pwede ibigay dahil hindi sa hindi mo kayang ibigay. Dahil unang-una, lalot sa mga pagdating sa kalusugan ng mga anak o ng, ng pamilya, may mga bagay na hindi mo sila pwedeng pahintulutan na gawin ang mga bagay na iyon. At minsan yun ang hindi nila naiintindihan at yun ang nagiging dahilan ng samaan ng loob. Akala nyo madali para sa amin ang magdesisyon. Hirap din ang kalooban namin sa pagdidesisyon. Unang-una, higit namin inaalala kung ano ang ka magiging kalagayan ng aming pamilya. Kung ito bang desisyon na ito ay makakabuti para sa aming pamilya o hindi. Kahit na malayo kami sa inyo, sa aming mga pamilya, kayo pa rin ang iniisip namin, kabutihan pa rin ninyo ang iniisip namin. Yun nga lang sa kabilang banda ng pag-alaala namin sa inyo at pag-iisip sa inyo, nababaliwala ito. Lumalabas na minsan kami pa ang masama. Sana naman sa mga pagkakataon na hindi namin maibigay yung nais ninyo ang hinihiling ninyo, huwag sumama ang loob ninyo para sa amin. Mabigat din sa kalooban namin ang mga desisyon na aming binibitiwan. Pero wag naman sana dumating sa punto na manumbat kayo sa amin. Isipin ninyo ang pagod ng aming katawan, pati pa ba naman ang aming mga kalooban ay magkakaroon ng kapaguran din. Aminin natin sa hindi, hindi lahat ng pamilya ng OFW ay laging magkakasundo. Darating sa punto o dumarating sa punto na nagkakaroon ng hinanakitan o samaan ng loob, mas masakit pa nga kung minsan away-away. Sana naman kami mga OFW, bigyan nyo ng konsiderasyon na malayo kami sa inyo, mahirap mag-isa, lalo na kung ang kalooban namin ay punong-puno ng hinagpis at hinaing. Baka ang sakit ng kalooban na ito ay mauwi sa depression. Sana naman, pangalagaan nyo din kami, pamilya nyo din kami, nagsasakripisyo alang-alang sa inyo. Sana lang.